আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আইবিটিভি ইউএসএ নিয়মিত আয়োজন আইবিটিভি ইনফো এবং আপনাদের সাথে আছে যথারীতি আমি নুপুর চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণত আমি বলে থাকি যে তথ্যগুলো প্রয়োজন সেই তথ্যগুলোই আমরা খুব সাধারণ ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি বিষয় ভিত্তিক আলোচনা থাকে এবং সেই বিষয় ভিত্তিকের জন্য আমাদের প্রতিদিন একজন করে স্পেশালিস্ট আসেন কিংবা প্রফেশনালকে আমরা নিয়ে আসি সেই বিষয়ে সাধারণ তথ্যগুলো উপস্থাপন করার জন্য আজকে আমরা কথা বলবো বাড়ি কেনা বাড়ি বেচা এবং রিয়েল এস্টেট যদি আপনি পেশা হিসেবে নিতে চান কি করণীয় সেসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আমরা পেয়েছি আমাদের পছন্দের একজন মানুষ কমিউনিটির দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই প্রফেশনে আছেন রেজা রশিদ এবং তিনি সিনিয়র লোন অফিসার এবং তার স্কুলও আছে লিবার্টি রিয়েল এস্টেট তিনি সেখানকার প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও শুরুতেই জানতে চাই কেমন আছেন একটি স্বপ্ন হচ্ছে এই দেশে নিজের একটি ঠিকানা নিজের নামের একটি ঠিকানা করার তো সেই বিষয়টি নিয়েই আমি একটু আলোচনা করতে চাই যে শুরুতে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই যে সুদের হার বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তো ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে তো সে ক্ষেত্রে কি বাজারে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা একদম সাম্প্রতিক তথ্যের আলো কি যদি একটু জানতে চাই আসলে বেড়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কেট কিছুটা বাড়ির দাম কিছুটা থমকে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এখনো ঠিক মেনশনেবলি বলা যাবে না যে প্রপার্টির দাম খুব একটা কমে গেছে এখনও আগের মতোই হাই ডিমান্ডিং মার্কেটে অ্যানাফ বাড়ি নাই মানুষ এখনও বাড়ি কিনতে পারছে কিনতে চাচ্ছেন হ্যাঁ হয়তো বা শেষে ইন্টারেস্ট রেট দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন অনেকে আবার কোয়ালিফাইড হচ্ছে না বিকজ লো রেটে যারা কোয়ালিফাইড ছিল এখন হাই রেটে তারা আর কোয়ালিফাইড নন সেই ক্ষেত্রে বায়ের কিছুটা হলো কমে যাচ্ছে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই আমি ড্রিম হাউস কেনার ক্ষেত্রে কনসিডারের বিষয়টিতে যাওয়ার আগে যে একজন বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আমি এই প্রশ্নটি একজন সিপিএকেও করেছিলাম যে যিনি বাড়ি কেনার সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন কারণ এখানে একজন সিপিএ লোন অফিসার রিয়েল এস্টেট অনেকগুলো বিষয় আছে অ্যাটর্নিও আছে তো প্রথমে কার কাছে যাবেন পরামর্শ নেওয়ার জন্য একদম শুরু ফার্স্ট স্টেপটি কার কাছে দিয়ে শুরু হয় যেহেতু বিষয়টা বাড়ি কেনার আমি বলবো যে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে প্রথম স্টেপ হওয়া উচিত আদার কোনো ব্যাংকের লোন অফিসার অথবা আমরা যারা লোন অফিসার আছি কোনো না কোনো লেন্ডিং ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আছি আমাদের সঙ্গে কথা বলা তারপর সেখান থেকে শুরু করা অবশ্যই তার ট্যাক্স তার ক্রেডিট ভালো থাকা উচিত যদি বাই চান্স ক্রেডিটে কোনো ইস্যু থাকে কখনো কখনো আমরা হেল্প করতে পারি হেল্প করে তাদের ক্রেডিটটাকে ভালো করে দিতে পারি অথবা কোনো ক্রেডিট রিপেয়ারের কাছে আমরা রেফার করতে পারি যে ওখানে যান কিছু করণীয় থাকলে তারা করবে আপনার ক্রেডিটটাকে স্কোরটাকে ইনক্রিজ করার জন্যে খুব সামান্য কারণে অনেক সময় তার স্কোরটা ডাউন হতে পারে সেই কারণগুলি ফিক্স করলে তার স্কোরটা জাম্প করতে পারে আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে আপনাদের কাছে যেতে হবে লোন অফিসার যারা রাইট ব্যাংকের সাথে কথা বলতে হবে তারপরে কি পরামর্শ দেন যে ট্যাক্স ফাইল কিংবা তার কোন কোন জায়গায় ঘাটতি আছে কিংবা প্রস্তুতি সমস্ত কিছুই কিংবা তিনি কত লোন পেতে পারেন সমস্ত কিছুই কি আপনারা একটি হিসেব নিকেশ করে দিচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি আমরা কখনো এমন অ্যাডভাইস করতে করা উচিত না যে তাকে কত ট্যাক্স ফাইল করতে হবে তার যে ইনকাম আছে সেই ইনকামই আছে এটা ইচ্ছা করে সে বাড়িয়ে দিবে ইচ্ছা করে কমিয়ে দিবে এটা তো কোনো লিগাল হতে পারে না বাট তার যে অ্যাকচুয়াল সিনারিও সেই অনুযায়ী আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি যে তার কত লোন হতে পারে তার ক্রেডিটে ইস্যু থাকলে কি করলে তার ক্রেডিটটা ভালো হয়ে যেতে পারে একটু খুব সামান্য কারণে অনেক সময় স্কোরটা নেমে যেতে পারে আর ইনকাম তার যেটা আছে সেই অনুযায়ী হবে যদি সে সেলফ এমপ্লয়েড হয় তাহলে তার ইনকামটা উঠানো বাড়ানোর কিছু সুযোগ থাকে সেটাও তাদের নিজস্ব ইচ্ছা আমরা যে ইনকামটা দেখি শুধু সেই ইনকামের উপর ভিত্তি করে বলি যে আপনার এই লোন প্রোগ্রামে আপনি যেতে পারবেন আপনার যদি এরকম ডাউন পেমেন্ট হয় আপনার ইনকাম অনুযায়ী আপনার কতটুকু লোন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি কত দামের বাড়িতে বাড়ি আপনার কেনা উচিত এই বিষয়গুলো আমরা ডেফিনেটলি অ্যাডভাইস করতে পারি আর সেক্ষেত্রে আমরা ড্রিম হাউসের অনেকগুলো ধাপ আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন কোন প্রক্রিয়ায় তারা বাড়িটি কেনার প্রক্রিয়াতে এগিয়ে যাবেন আজকে আমরা বিষয় ভিত্তিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ভায়োলেশনের বিষয়টি আসবে আর কনসিডারের বিষয়টি আসবে শুরুতেই আমি জানতে চাই যে একটি বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় কনসিডারের আওতায় নিয়ে এসে তার বাড়িটি তিনি কিনতে পারেন 
প্রথম পদক্ষেপ হলো তার ইনকাম অনুযায়ী তার ক্যাপিটাল অনুযায়ী উনি কি ধরনের বাড়ি কিনতে পারবেন কত লোন পাবেন তারপরে যখন দেখা যাবে যে ইয়াস ওই ধরনের কন্ডিশন অনুযায়ী ওনার মার্কেটে বাড়ি আছে বা থাকবে তখন ওনাদের নেক্সট স্টেপ হলো অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে একটা প্রি অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে প্রি অ্যাপ্রুভাল অথবা প্রি কোয়ালিফিকেশন যে কোনো একটা আমাদের কাছ থেকে নিতে হবে আমি আমরা অথবা যে কোনো ব্যাংক ব্যাংকের যারা লোন অফিসার আছে তারা দিবেন অবশ্যই তার কমপ্লিট ইনফরমেশন দেখে তারপর এটা ইস্যু করবেন এরপরে নেক্সট স্টেপ হলো গো টু এ রিয়েল এস্টেট এজেন্ট অর রিয়েল এস্টেট ব্রোকার যে আমার এই কন্ডিশন আমার এত লোন অ্যামাউন্টের প্রি অ্যাপ্রুভাল আছে আমাকে অ্যাকর্ডিংলি একটা বাড়ি খুঁজে দেন সো সেকেন্ড স্টেপ হলো একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট অথবা রিয়েল এস্টেট ব্রোকার তারপরে বাড়ি নেবার সময় চুজ করবার সময় তার যে বিষয়গুলি দেখা উচিত সেটা হলো নেবারহুডটা কেমন অফকোর্স হসপিটাল কত দূরে আছে তারপরে সেখানে স্কুল ডিস্ট্রিক্টটা কেমন বাচ্চা থাকলে হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ বাচ্চা থাকলে ডেফিনেটলি তারপরে তার কাজের জায়গায় যাওয়ার জন্য তার কমিউনিকেশনটা কেমন এই বিষয়গুলি অবশ্যই দেখা উচিত আর এরপরে আরও যেটা দেখা উচিত সেটা হলো এই বাড়িটার কেমন ভায়োলেশনস আছে অথবা কোনো ভায়োলেশন আছে কিনা আদৌ না থাকলে ডেফিনেটলি ভালো ভায়োলেশনগুলো থাকলে কি ধরনের ভায়োলেশন আছে কিছু কিছু ভায়োলেশন আছে যেটা থাকলে আপনার টাইটেল কোম্পানি আপনার টাইটেল ইনস্যুর করবে না আর টাইটেল ইনস্যুর না করলে এই বাইটা সেটা কি ধরনের ভায়োলেশন যেমন মনে করুন সাধারণ ভায়োলেশন কিছু আছে সেগুলা সহই ডিল ক্লোজ করা যায় সেই ক্ষেত্রে হয়তো ভায়োলেশনটা রিমুভ করার জন্য সেলারকে টাইম দেওয়া যেতে পারে হয়তো বা ক্লোজিং এর টেবিলে অথবা আগে একটা এগ্রিমেন্ট হলো যে ফাইন আই এম গেটিং 90 ডেজ অথবা 6 6 মান্থস টু রিমুভ দোজ ভায়োলেশন সেটা হতে পারে কিন্তু কিছু কিছু ভায়োলেশন আছে যেমন আনসেফ বিল্ডিং এখন একটা বাড়ি যদি আনসেফ হয় সেখানে যারা আছেন তাদেরকেই যেখানে রিমুভ করার প্রশ্ন আসে সেখানে একজন বাড়ি কিনে তো সেই বাড়িতে উঠতে পারবেন না আর সেই বাড়িটার লোন লোন হলেও টাইটেল ইস্যুড হবে না সো তার মানে ডিলটা ক্লোজ হবে না আরো একটা আছে আপনার মনে করেন যে এভিকশন আপনার যা করলে ভেকেট অর্ডার ভেকেট অর্ডার যদি থাকে সেই ক্ষেত্রেও আপনার টাইটেল কোম্পানি আপনার এই প্রপার্টির টাইটেলটাকে ইনস্যুর করবে না সো এই দুইটা এরকম কিছু ভায়োলেশনস আছে এগুলি ছাড়া বাদ বাকি মোটামুটি সাধারণ ভায়োলেশনস থাকলে ইউজুয়ালি টাইটেল কোম্পানি টাইটেলটাকে ইনস্যুর করে আর আরেকটা জিনিস হলো আপনার ওপেন পারমিট এখন আপনি মনে করুন যে একটা বাড়ি সেলার বিক্রি করছেন উনি কোনো একটা কাজ করার জন্য উনি একটা পারমিট ইস্যু করেছেন তো এই পারমিটটা ওপেন থাকলে টাইটেল কোম্পানি যেমন ক্লিয়ার করবে না ব্যাংকও এটা ক্লিয়ার করবে না আচ্ছা কারণ ওপেন পারমিট আছে ইউ ক্লোজ ইট এখন সেই ক্ষেত্রে ইন্সপেকশন করার পরে যেই কাজের জন্য একটু ওপেন পারমিটটা হয়েছে এই কাজটা ইয়ে করতে হবে সাইন অফ করতে হবে আর সাইন অফ না করে ক্যান্সেলও করতে পারে এটা থাকাকালীন সাধারণত ব্যাংক লোনটাকে ক্লিয়ার করবে না এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা উচিত অবশ্যই আচ্ছা বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো একদম যারা দর্শক আছেন যাদের স্বপ্ন হচ্ছে একটি বাড়ি কেনা তবে বাড়ি কেনার সময় অবশ্যই যে বিষয়গুলো বললো সেই বিষয়গুলো আপনারা যদি একটু সতর্ক থাকেন তার মানে হচ্ছে আপনার ড্রিম হাউসটি পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীতে কোনো ঝামেলা যেন তৈরি না হয় সেটিতে সহায়ক হবে আমরা আরেকটু বিষয় জানতে চাই এগুলোর আমি একটু বিস্তারিত ছোট ছোট প্রশ্ন করতে চাই আপনি কনসিডারের বিষয়টি আছেন আমার প্রায়োরিটি লিস্টে অনেক সময় অনেক কিছুই থাকে যখন আপনার যদি লোন পেতে কিংবা আমার যে একটি ড্রিম হাউস দেখেছি সেটির যদি সমন্বয় স্বাদ এবং সামর্থ্যর যে সমন্বয়ের বিষয়টি সেখানে যদি একটু ঘাটতি দেখা দেয় তখন আপনারা প্রায়োরিটি লিস্ট কিভাবে তৈরি করে কারণ আমি হয়তো সাবওয়ে কিংবা স্কুল ডিস্ট্রিক্ট সব কিছুই আমার কিংবা একটা সুন্দর বড় সুইমিং অনেকে সুইমিং পুল পছন্দ করেন এরকম ক্ষেত্রে যখন ব্যালেন্স লোন এবং তার যে অর্থ সমন্বয় হচ্ছে না বাড়িটির ক্ষেত্রে তখন আপনারা কি ধরনের সাজেশন দিয়ে থাকেন এক্ষেত্রে ফার্স্ট স্টেপ হলো রিয়েলটরের সঙ্গে তাকে কথা বলতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দি প্রি অ্যাপ্রুভাল রিয়েলটর হয়তো বা তাকে এডুকেট করবেন যে আপনি কিছুটা হলো কম দামের বাড়িতে যান অথবা আপনি এই সাইডটা ছেড়ে দেন এই সাইডটা কনসিডার করেন দেন ইউ উইল মেক ইট আর আমাদের কাছে আসলে যদি দেখি লেসে হি আর সি প্রি কোয়ালিফাইড ফর অ্যাবাউট লেসে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড এখন যেই বাড়িটা উনি নিচ্ছেন সেখানে ট্যাক্সও বেশি আবার লোন অ্যামাউন্টটাও বেশি হচ্ছে এখন যে পরিমাণ লোন হচ্ছে এই পরিমাণ লোনের জন্য উনি কোয়ালিফাইড নন সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি দুইটা রাস্তা আছে একটা হলো ওনার ডাউন পেমেন্টটা বাড়িয়ে দিতে পারি 
লোন যেরকম ছিল সেরকমই থাকলো যতটুকু লোন উনি কোয়ালিফাইড ততটুকু লোনই দিলাম ওনার ডাউন পেমেন্টটা বেড়ে গেল সেই ক্ষেত্রে ওনার বাজেটের উপর একটা চাপ বেড়ে এসে গেল আরেকটা হলো কিছু ইন্টারেস্ট রেট আছে যেটা ডিসকাউন্ট বলে ডিসকাউন্ট পয়েন্ট বলে ব্যাংক লেন্ডিং ইনস্টিটিউশন এগুলো বিক্রি করে একেবারে বিক্রি এমন করে না যে একদম সেই জিরোতে চলে যাবে তা নয় একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট রেট তারা সেল করে তো সেই ক্ষেত্রে এটা কিনেও দেখা গেল যে সে লোনটার জন্য কোয়ালিফাইড হয়ে গেল বিকজ তার মান্থলি পেমেন্টটা কমে গেল তখন হয়তো বা সে কোয়ালিফাইড হয়ে গেল এই দুটো জিনিস আমরা সাধারণত করতে পারি একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি মানে অ্যাডজাস্টমেন্টের সেই পরামর্শটি আমি দর্শকদের জন্য নিলাম ভায়োলেশনের বিষয়টি এসেছে আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন দুটো ক্ষেত্রে কনসিডার না করতে যে বাসায় আর জীবনের ঝুঁকি থেকে যায় সেখানে তো আসলে বাড়ি কিনে ওঠাটাও হচ্ছে এক ধরনের অনিরাপদ এবং যেটি আপনি বলছিলেন যে টাইটেলি ইস্যু হবে না আরেকটি ক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাই অনেক সময় ভায়োলেশনের ছোটোখাটো প্যানালটি কিংবা জরিমানা সেলারও বলেন না কিংবা যিনি কিনছেন তিনিও হয়তো ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়ে ভায়োলেশন সহই বাড়িটি কিনে ফেললেন তারপর তিনি যেটি দেখতে পেলেন যে সে বাড়িটিতে ভায়োলেশন আছে কিংবা তখন তার করণীয় কি কিভাবে তিনি এটি অ্যাডজাস্ট করবেন কিংবা কি করতে হবে এক্ষেত্রে আসলে বাড়িটার কমপ্লিট সিনারিওটা বোঝা যায় যখন তার যে অ্যাটর্নি বায়ার তো একজন অ্যাটর্নি নেবেন অ্যাটর্নি একটা টাইটেল অর্ডার করবে সাধারণত অ্যাবাউট উইদিন সেভেন ডেজ টাইটেলটা চলে আসে টাইটেলে কমপ্লিট বিষয়টা থাকে সার্টিফিকেট অফ অকুপেন্সি অল ভায়োলেশন এটসেট্রা কমপ্লিট হিস্ট্রি থাকে একেবারে চেইন অফ টাইটেল থাকে সেখানে তো আলটিমেটলি সেখান থেকে পুরো চিত্রটা পাচ্ছেন তো ইস্যুগুলি সলভ করার জন্য বেস্ট হলো বায়ার তার অ্যাটর্নি এবং সেলার সেলার অ্যাটর্নি তারা মিলে একটা এগ্রিমেন্টে আসতে পারে হয়তো বা মুখে এগ্রিমেন্টে আসলো পরবর্তীতে ক্লোজিংয়ের টেবিলে সেই এগ্রিমেন্টে আসলো যে ঠিক আছে এই ভ্যালুয়েশনগুলি আছে এটা ইট ইজ ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি টু রিমুভ সো সেই ক্ষেত্রে আমি এগ্রি করছি আই উইল গিভ ইউ নাইনটি ডেজ অর সিক্স মান্থস টাইম এই সময়ের মধ্যে তুমি এই ভ্যালুয়েশনগুলো রিমুভ করবা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে একটা ডেফিনেটলি ভ্যালুয়েশন যদি রিমুভ করতে এটার ফেস অ্যামাউন্ট যদি মনে হয় অ্যাবাউট লেস এ টেন থাউজেন্ড ডলার্স ইউজুয়ালি অ্যাটর্নিরা কী করে প্রায় ডবল অ্যামাউন্ট রেখে দেয় স্ক্রতে রেখে দেয় যে ঠিক আছে যদি তুমি উইদ ইন দিস টাইম এই ভায়োলেশনগুলো রিমুভ করতে না পারো দেন দিস মানি উইল বি গোয়িং টু দি পায়ার আচ্ছা তো সে তার ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাচ্ছে এটা সেই ক্ষেত্রে ওরা দ্বিপাক্ষিক বিষয় যেভাবে তারা সেটেল করে করতে পারে যদি টাটেল কোম্পানির কোনো সমস্যা না থাকে টাটেলটাকে ইনসিওর করে আর ব্যাংকের কোনো সমস্যা না থাকে তার মানে হচ্ছে অ্যাটর্নিরও দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত তথ্য যেমনটি দেয়া যিনি বাড়িটি বিক্রি করছেন তারও সততার দায়িত্ব যে সমস্ত তথ্য দিয়ে সেই দায়িত্বটুকু নেয়া ভায়োলেশনের ক্ষেত্রে তার কারণটিও হচ্ছে এটিও কিন্তু আমাদের বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে এটি আমরা প্রায়ই দেখে থাকি এই ধরনের ভায়োলেশন কিংবা জরিমানা যেটি বারবার বলা হয়ে থাকে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে ড্রিম হাউস কিংবা যে কোনো একটি বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আপনি ক্রেডিট লাইন যে প্রসঙ্গগুলো আমরা এর আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি সেই সাথে তার ট্যাক্স আরেকটি বিষয় আছে যে নো ইনকাম যেটি হচ্ছে চেক ছাড়াই অনেকে বাড়িটি কিনছেন লোন অফিসাররা এক্ষেত্রে কি করেন আপনার দায়িত্বটি কিভাবে এখানে ই করেন তো মার্কেটে যত এই ইন্ডাস্ট্রিতে যত লোন প্রোগ্রাম আছে এগুলো বেসিক্যালি ব্যাক বাই ফেনিমে অ্যান্ড ফেরিম্যাক কিন্তু কিছু লোন আছে যেগুলো নো ইনকাম ভেরিফিকেশন অ্যাকচুয়ালি নো ইনকাম ভেরিফিকেশন ইনকাম থাকবে না এমন নয় ইনকাম থাকবে আমরা হয়তো একটা প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট তৈরি করে দিব আয়দার একজন সিপিএ তৈরি করে দিবেন অডিটেড অথবা বায়ার নিজে তৈরি করতে পারেন নর্মালি আমরা অনেক সময় হেল্প করি দেয় কীভাবে তারা শো করতে পারে তো সে নিজে সই করবে এই ধরনের একটা প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট সিগনেচার করবে তার ইনকাম আয় ব্যয়ের হিসাব এন্ড অফ দ্য ইয়ার তার কত ইনকাম হতে পারে আনুমানিক বাট দ্যাট উইল নট বি ভেরিফাইড বিকজ ইনকাম ভেরিফিকেশন লোন প্রোগ্রাম এটা নয় নো ইনকাম ভেরিফিকেশনে লোন করতে গেলে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দি পার্সেস প্রাইস ডাউন পেমেন্ট হতে হবে ডেফিনেটলি মানি হ্যাজ টু বি দেখে বল ভেরিফাইবল আর হলো আপনার ইন্টারেস্ট রেট ডেফিনেটলি একটু বেশি হবে ক্লোজিং কস্ট দুই থেকে আড়াই পার্সেন্ট বেশি হয়ে যাবে যদি কেউ সত্যি কিনতে চান সিরিয়াস বাড়ি কিনতেই হবে ইয়াস দে ক্যান চুজ দিস প্রোগ্রাম পরবর্তীতে ইন্টারেস্ট রেট যদি মার্কেটে কমে যায় রিফাইন্যান্স করে রেগুলার প্রোগ্রামে চলে আসতে পারে সেই সুযোগ ডেফিনেটলি থাকবে বাট এখানে ডেফিনেটলি তাদেরকে ভালোভাবে ভেবে নিতে হবে যে মান্থলি পেমেন্ট কত হবে উনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন কি না কারণ নো ইনকাম ভেরিফিকেশনে 
ইউজুয়ালি আপনি ডাউন পেমেন্ট দিতে পারলেই টাকাটা থাকলেই আপনি বাড়িটা কিনতে পারছেন কিন্তু মান্থলি পেমেন্ট তো বেশি হচ্ছে বিকজ ইন্টারেস্ট রেট ইজ হাই অবশ্যই তার ভাবা উচিত ভালো করে যে আমি এই ধরনের একটা প্রোগ্রামের লোন নিব কি নিব না বা খুব সুন্দর করে পরামর্শ দিয়েছেন কারণ আমরা অনেক সময় এই কথাটি যখন বলা হয় সবাই আমরা হয়তো ইতিবাচক ভাবে নিচ্ছি তবে বাড়ি কেনাটি হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী একটি পরিকল্পনা আমি বলবো এটি স্বল্প মেয়াদী না যে আমি একটি ড্রেস কিনলাম কালকে আবার পছন্দ হলো না আর একটি ড্রেস নিয়ে আসলাম এটা আমার বাজেটে খুব বেশি হেরফের হচ্ছে না ইটস ওকে বাট বাড়ি কেনা হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদী সেই ঋণ যাদের হচ্ছে আমরা মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের জন্য সেটি কিন্তু বহন করে নিতে হয় বছরের পর বছর আরেকটি বিষয় জানতে চাই সাধারণত আমরা বাড়িগুলো কেনার সাধারণ মানুষ আমরা যারা ত্রিশ বছর থাকে কেউ যদি অল্প সময়ে তিনি চাচ্ছেন সম্ভব হলে আগেই পে অফ করে দেয় সম্ভব হলে আরো আগেই এটা বিক্রি করে অন্য বাড়ি কিনেন তো সেই ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এক দশ বছর পনেরো বছর মানুষ রেখে দেয়নি তো যদি কেউ আগে পে করতে চান ইয়েস দে ক্যান পে ইট অফ সেক্ষেত্রে একদম লিন ফ্রি হয়ে গেল বাইটা অথবা একটা সার্টেন চার্ট যেটাকে বলে অ্যামোটাইজেশন চার্ট এই চার্ট অনুযায়ী মনে করেন যে তাদের টার্গেট হলো ইন টেন ইয়ার্স আমরা বাইটা পে অফ করব তাহলে টেন ইয়ার্সের চার্টটা ফলো করতে পারে ফিফটিন ইয়ার্সে পে অফ করব ফিফটিন ইয়ার্সের চার্টটা ফলো করতে পারে হয়তোবা উনি থার্টি ইয়ার্স ফিক্সড রেট নিয়েছেন কিন্তু ওই চার্টটা ফলো করলে ওই সার্টেন টাইমের মধ্যে ওনার লোনটা পে অফ হয়ে যাবে আচ্ছা এটিও নির্ভর করছে যে তার যে সামর্থ্যটুকু আছে সেটির উপরে সেটির উপরে আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আপনার স্কুল সম্পর্কে ওইটু জেনে নিব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আইবিটিভি ইনফো সময় হয়েছে বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আমি মিজান চৌধুরী অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি ফোর থেকে একমাত্র বাংলাদেশি অ্যাসেম্বলি ক্যান্ডিডেট হিসেবে নির্বাচন করছি আমার নির্বাচনী এলাকা জমিকা হিলস জমিকা স্টেট ব্রায়ারউড হালিস হালিসউড কুইন্স ভিলেজ রিচমন্ড হিল সাউথ রিচমন্ড হিল অজন পার্ক ইতিহাসে এই প্রথম আমরা একটা গ্রাস রুট লেভেলে ডাইভার্স কোয়ালিশনের মাধ্যমে আমরা নিউ ইয়র্ক স্টেট এবং পার্টি পজিশন গুলাতে বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজনকে নিয়ে একটা স্লেট গঠন করেছি জুনের আঠাশ তারিখ আমাদের সবাইকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুন এবং আমাকে নির্বাচিত করে প্রথম বাংলাদেশি অ্যাসেম্বলিম্যান হিসাবে ইতিহাস গড়ে তোলার সুযোগ করে দেন চলছে বিশেষ সেল পিওর ইউনিক রয়্যাল অ্যাট্রাকটিভ জুয়েলারি ডিজাইনার্স টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি ফোর ক্যারট গোল্ড জুয়েলারি ডায়মন্ড জুয়েলারি কুন্দন জুয়েলারি এবং গোল্ড বিস্কিটের স্পেশাল গিফট কিনতে আজই আসুন আম্বা জুয়েলার্সে আম্বা জুয়েলার্স থার্টি সেভেন থার্টিন সেভেন্টি ফোর স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক সেভেন ওয়ান এইট সিক্স থ্রি নাইন টু থ্রি জিরো জিরো ইউর স্যাটিসফ্যাকশন আর গ্যারান্টি আপনি কি সর্বনিম্ন ফি সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান তাহলে চলে আসুন সানমান গ্লোবাল এক্সপ্রেসে কুইক পে উইথ জেল পার্সোনাল চেক ই চেক সার্টিফাইড চেক ও অনলাইনের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারেন বাংলাদেশের এগারোটি ব্যাংকের প্রায় দশ হাজারেরও অধিক শাখায় ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ পিক সুযোগ ব্যাংক ডিপোজিট ও বিকাশ অ্যাকাউন্টে দ্রুত সময় টাকা জমা হয় দ্রুততম সময় ইন্ডিয়া নেপাল ওয়েস্ট আফ্রিকাতেও রয়েছে টাকা পাঠানোর সুবিধা জ্যাকসন হাইটসে সেভেন্টি ও সেভেন্টি ফোর স্ট্রিটে এবং হিলসাইড অ্যাস্টোরিয়ায় রয়েছে সানমান গ্লোবালের শাখা বিভিন্ন লোকেশনে রয়েছে সানমানের অনুমোদিত এজেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করে আমেরিকান ড্রিম নিয়ে আমেরিকাতে আসার পর অনেকের মতো আমিও বিভিন্ন অর্জব করে বাংলাদেশে এবং আমেরিকাতে আমার ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করতে দিই আইটি ট্রেনিং এবং সার্টিফিকেশনস এর মাধ্যমে ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেড কোম্পানির সাথে আইটি স্পেশালিস্ট এবং টেকনোলজি ম্যানেজার হিসেবে গত বিশ বছর ধরে আমি কাজ করে যাচ্ছি কমিউনিটি অ্যাক্টিভিজম এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির সাথেও কাজ করে যাচ্ছি আমি মিজান চৌধুরী অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি ফোর থেকে একমাত্র বাংলাদেশি অ্যাসেম্বলি ক্যান্ডিডেট হিসাবে নির্বাচন করছে জুনের আঠাশ তারিখ আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আইবিটিবি ইনফো এবং রেজা রশিদ আছেন সিনিয়র লোন অফিসার দীর্ঘদিন ধরে এই কমিউনিটিতে তিনি এই কাজটি করে যাচ্ছেন এবং রিয়েল এস্টেট নিয়েও আমরা খুঁটিনাটি অনেকগুলো বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জেনে নিলাম আপনার স্কুল সম্পর্কে বিরতির এই পর্যায়ে পরে এসে আপনার কাছে আমি একটু জেনে নিতে চাই কারণ বিরতির আগে আমি কথা দিয়েছিলাম দর্শকদের যে এই প্রফেশনে যারা আসতে চান তাদের জন্য প্রস্তুতি তো শুরুতে আপনার স্কুল সম্পর্কে যদি একটু বলেন আপনার রিয়েল এস্টেটে 
তো আপনি জানেন যে রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রি যে হিউজ বিগ ইন্ডাস্ট্রি এখানে সব কিছু আইন দিয়ে বাধা এখানে কেউ যদি বাড়ি বিক্রি করে কমিশন পেতে চান ফর কমিশন তাহলে তাকে লাইসেন্সড হতে হবে তো লাইসেন্স করার জন্য প্রথম শর্ত হলো যে একটা সেভেন্টি ফাইভ আওয়ার্সের কোর্স আছে ম্যান্ডেটরি কোর্স অ্যাপ্রুভড বাই দ্য নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এবং সেই অ্যাপ্রুভড কোর্সটা তাকে নিতে হবে কমপ্লিট করতে হবে দেন দ্যাট পারসন ক্যান টেক দি এন ওয়াই এস নিউ ইয়র্ক স্টেট এক্সাম উইচ ইজ অ্যাবাউট হান্ড্রেড মিনিটসের নাইনটি মিনিটসের একটা এক্সাম কোয়েশ্চেন থাকে সেভেন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন্স মাল্টিপল চয়েস অ্যাবাউট ফিফটি থ্রি কোয়েশ্চেন্স কারেক্ট হতে হবে সো তাহলে সে পাস করবে দেন যে পাস করছে সে যদি কোনো একটা রিয়েল এস্টেট ব্রোকারেজে যান এবং ওখান থেকে স্পন্সরশিপ নিয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেন উইথ প্রপার ফিজ তাহলে আপনার লাইসেন্স আসবে ব্রোকারের কাছে আসবে লাইসেন্স আর ওনার কাছে আসবে অ্যাপ্লিকেন্টের কাছে আসবে হলো পকেট কার্ড দেন হি ক্যান স্টার্ট শোয়িং হাউজেস অ্যান্ড ডু দ্য রিয়েল এস্টেট প্রফেশন আপনি খুব সুন্দর করে ছোট্ট করে এত সুন্দর করে বলেছেন মনে হচ্ছে যে খুবই সহজ আসলে কি সহজ কি না বাহাত্তর ঘন্টার যে কোর্স ঠিকই পড়ে না হ্যাঁ তো সেখানে হ্যাঁ এটা আসলে সহজ আবার কঠিন সহজ এই জন্য যার জন্য সহজ তার জন্য সহজ এমন এই ইদানিং চার পাঁচ জন পাশ করলো কোর্স শেষ পরীক্ষা দিল পাশ করে গেল टाइम दिखाई करना তো এই জন্য আমরা অবশ্য আরেকটা প্যাকেজ করেছি এটা হলো টেস্ট প্রেপ প্যাকেজ আমরা মোটামুটি আবার নতুন করে কমপ্লিট টপিকগুলো রিভিউ করছি প্লাস ওটা হলো মোস্টলি টেস্ট ওরিয়েন্টেড অনেক কোয়েশ্চেন্স তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রচুর কোয়েশ্চেন্সের ডারাবেজ আছে তাদেরকে শেখাচ্ছি যে কি কোয়েশ্চেনের কেমন অ্যান্সার হবে কোয়েশ্চেনগুলি আবার নতুন করে রিভিউ করানো যাতে করে সে পাশ করে একটা আনলিমিটেড প্যাকেজ করেছি আপনি আসেন এই কোর্সটা করেন যে পরীক্ষা দেন ফেল করেন কাম ব্যাক টেকে টেকে কারণটা হলো যে যার টাইম লাগবে তার লাগবেই যার লাগবে না তার লাগবে না কেন এই একটা বই আসে হোক হোক সে একটা ভলিউম বুক এটা পড়ে ইজিলি পাশ করে যাওয়া সম্ভব কিন্তু সবার জন্য তো সমান হবে না मापकाठी निरूपण करें যোগ্যতার মাপ কাঠি খুবই সহজ বেসিক্যালি যে কেউ এটা করতে পারেন কারণটা হলো এখানে কখনোই কোথাও তার হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন আছে কি না তার এডুকেশনাল লেভেল কি কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করবে না আপনার ক্যাপাবিলিটির উপরে নির্ভর করে পরীক্ষা পাস করে আপনি এই জবটা এই লাইসেন্সটা পেতে পারেন আর অবশ্যই আপনার কিছুটা ইংলিশ বোঝার বলার সুযোগ থাকতে হবে ক্ষমতা থাকতে হবে কারণ অনেক আমেরিকান সঙ্গে আপনি কথা বলতে হবে আপনার বাড়ি বাড়ির বাঙালির বাড়ি আর কয়টা বিক্রি করবেন বিক্রি তো করবেন আমেরিকানদের বাড়ি স্বাভাবিকভাবে আপনার কিছুটা ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লুয়েন্সি থাকা উচিত আদারওয়াইজ আপনার জাস্ট একটা ওয়ার্ক পারমিট থাকলেই যথেষ্ট ডেফিনেটলি গ্রিন কার্ড বা সিটিজেনশিপ এগুলো থাকলে কোনো সমস্যাই নেই पाशाशी জাস্ট ইন অ্যাট ইউর সুইট টাইম সকালে বিকেলে একই গাড়ি দিয়ে আপনি যেমন আপনার উবার চালাবেন সেম গাড়ি ইউজ করে আপনি বাড়ি শো করবেন ঘরে বসে আপনি সার্চ করবেন প্রপার্টি সার্চ করবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন আপনি একই সঙ্গে দুটো কাজ করতে পারেন এটাও আপনার সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইউ আর দ্য বস অফ ইউর ওন এবং আপনি এন্ড অফ দ্য ইয়ার টেন নাইট নাইন পাবেন সো ইউ ক্যান শো ইউর এক্সপেন্সেস ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইউর ট্রান্সপোর্টেশন 
your fooding, jakichu expense as say apni shabi shukur te baren, apna tax return hai, jodi apna expense thake. So it's really a good opportunity, JKV, a business ta kurte baren. Ar jeh to apni New York ke thake, New York state er katha bolchi, specially New York city er katha bolchi. Ekhane to gore, 700, 800 thousand er niche kono badi hai na. The minimum jodi 2% commission ho thake, so you are earning about $14,000 commission. So after paying your broker, still you are going home with about ten to twelve thousand dollars. Bah. Ek delay. It's a huge amount. If you do ten in the whole year, you are done. Bah. I am going to say that America is a very difficult country to do a lot of work and work in a very difficult way. The profession is a very difficult way to do a lot of work. What is your exam for the New York exam? What is the question for the New York exam? What is the question for the IQ level? What is the question for the IQ level? What is the question for the IQ level? क्वेश्चन तो हलो अपनी हम डेफिनेटली एक ता ऑनलाइन है अपने के स्केजुल करते हैं हाबे इज़ुअली एक दस दिन पुराने दिन में मध्य ही डेट तपा आ जाए तो अपने अकॉर्डिंग लोग खाने जेते हाबे शारा शुरू ही खाने ऑनलाइन कोनो टेस्ट नहीं अपने शारा शुरू ही खाने जेए मैनहैटन है आचे लॉन्ग एलेंडर वक्त आचे Seventy-five questions and minimum fifty-three you will have to correct. Our question guli shampur kya me bolte kya le? Jodi apni bujhein pura bishoy ta. Boir modhe je textbook e ja je shomse topics ase. Apni de guli bhalo bujhein. Abong shekhetre English e question ka orkhetre definitely kicho trick thakbe. Apni ke trick bushte hobe. Normally chapter answer thakbe ekta questioner. Out of four, ekta ba duita always खूब स्ट्रेट आउटराइट आपने बुझते पार बन जेटा रॉंग तो आपने ये टके बाद दन क्रॉस क्रॉस आउट करें जो ना ये टा हो बे ना ये टा हो बे ना देन यू हैव टू लेफ्ट आर ऑफ टू जेटा आपने मोर पॉसिबल मन होच्छे वो टाइम सर दिन जो दी मन करें जो टोटली कंफ्यूज्ड आपने जाने ना जी की आंसर हो बे एट लिस्ट � एक टू ट्रिक डेफिनेटली थाक बे ये जोने एक टू प्रश्न करते हैं अबे क्वेश्चन क्वेश्चन ने ट्रिक टम उजार जोने आर किचुई ना आर आपने दर स्कूल तो आ ची शिक्षण तो आपने रे एक टेक्निक गुलो शिक्षा थे नहीं आपने दर स्कूल को था कुथा आ ची कौन देखे कौन क्लास है हमारे दुटो ब्रांच एक तो हमारे जैक्सन प्रथम तो मैंडेटरी क्लास जैसे 75 आवर्स आसे इतना तो आपने की कुर्ती हाबे आपने जेखा नहीं कोर्स टा कोरे था कुन जो दी मने करन जब आपना पास कोर्ते माने पूरी खेदी भाई पाचन दीते भाई पाचन बा पूरी खेदी फेल कोरे सिन आपने टोटली नर्वस कम टू अस अम्रा अनलिमिटेड वे थे आपने के हेल्प करवो आशुन as many times as you want, as many times you want, you can take the test. It is not a penalty, no penalty. अच्छा बाधा होनी मैंने जार जो तो और बार इसे पासना करा पोर्जन तो तीन दिन तीन पार्विन दिन तीन पार्विन दिन तीन पार्विन ये ठीक ये उन्नत तो मुश्किल जो तो ये प्रोफेशन टी वो अनेक आमदें जरा कम्युनिटी ते आचन बेचे नित पारें शेष अते आपने शॉपनर बारी टी जुदी केनर आपने शिद्धांतों नहीं था के न रेजर उसी की बोल बिना मदद दर्शन दे चुनो। अमी बोल बो जे इटा अपना ज़्यादा रियल स्टेट प्रोफेशन है आज बिन इटा अपना जुन्ने अपना पूरी बारे जुन्ने एवं आमदेर देशर जुन्ने वो इटा एक टा ऑनिक बड़ो किचु। कारण अपना फिनैंशियल हेल्थ भालो जाओ माने होलो अपना फैमिली एवं अपना देशर रात्रि आर अवश्य ही ए प्रोफेशन है आश्ले आपने जो दी एक टू टाइम स्पेंड करें यू विल बी सक्सेसफुल आमी एक टा प्रॉमिस करें सी जो आगे मैं दो अच्छे रे आमदर कम्युनिटी के आमी एट लिस्ट एक हजार एंड थाउजेंड मोर रियल्टर आमी इंट्रोड्यूस कर बो बा प्रोड्यूस कर बो जेटा आमदर कम्युनिटी जो नेक्टा बड़ा धारणे चेंज 
already a mother by thousand uh, realtors at the market. markete. So, Shabake Shubetcha among uh, Auban Kurbo, A Kosta Korin, among become a realtor, be successful in your life. Ba. আপনার যে স্বপ্নটি যে 1000 আরো আসবে এটির জন্য আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল কারণ আমাদের অনেকেই আছেন দুঃখ কিন্তু আমরা পথটি চিনি না বলে হয়তো অর্জব করছেন কিংবা ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারছেন না আপনারা যারা এগিয়ে আসছেন নিঃসন্দেহে আমাদের কমিউনিটির জন্য যারা স্বপ্ন দেখছেন নিজেদের তৈরি করা একটি প্রফেশনে সেই সাথে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে দুটো জায়গাতেই আপনি খুব সুন্দর করে পরামর্শ দিয়েছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন धन्यवाद एवं शेष इतने दर्शक आपने देखो धनों बजाना चाहिए आईबीटीबी इनफो प्रतिदिन प्रचारित होते हैं रात नौटाए एवं हमने चेष्टा करते हैं विषय भित्तिक विभिन्न विषय नहीं आलोचना करते तो वे बार बार हमने ये उन्नतनी एक टी बात तय दिए थे कि एक ने हमने खूब शाधरण भावे तो थोड़ा 